Ben trovati, buongiorno, questa è Buongiorno Taranto di Buon Mattino con Marina Luzzi, Francesco Casula, Peppe Candelli dall'altra parte insieme a Gisberto Nicoletti. Piero Caffio. Piero Caffio? Credo. Esatto, Aia, buongiorno anche a Piero Caffio. Mi ha tradito Caffio. ogni volta di Vasco Rossi perché è un pezzo che avrei attribuito più, più facilmente a Gisberto Nicoletti. E invece il nostro invece Piero no. ti ha stupito. Allora doppio saluto a Piero, eh, mi scuso. E insomma è perché siamo tanti e siamo in regie diverse perché come sapete, ormai lo sapete, di tutti, ve lo ripetiamo sempre, Radio Cittadella è in partnership con Studio 100, quindi lavoriamo insieme e ci potete ascoltare sui 96.5 in FM, ma anche vederci su www.studiocento.it oppure potete farlo sul canale 98 se siete in provincia di Taranto, a Bari, Batta e Brindisi e poi scaricate l'app di Studio 100 e potete guardarci da ogni dispositivo, come fosse Netflix, scaricatela così, come Sky, come da Zone, insomma... Facciamo un po' di pubblicità che fa, dai, tanto ne hanno bisogno. Uh, oh yeah. <ride> La Buona. nostra, tantissimo. Vuoi dare una mano anche a Trump che è in vantaggio, <ride> diciamo, nei Scaricate l'app di Trump. <ride> ecco. Non credo che esista, ma... La Trump app. La Trump app. <ride> per poter votare comodamente anche voi con una semplice bolletta del telefono, che serve. Eh certo. In America funziona così, ci sono alcuni certo, stati che certo. permettono di votare con la bolletta, lo ascoltavo ieri alla 7. Noi invece non... ancora non diamo la possibilità ai fuori sede, a chi lavora fuori sede di oh, votare. Però attenzione, perché là può darsi che tu che non abbia la cittadinanza e non abbia diritto al voto, vai là, ti presenti con una bolletta e voti, e il tuo voto sì. vale, perché come fai ad escluderlo poi dagli altri? Ok, quindi diciamo anche lì hanno i loro problemi, dai, Ma... vediamola così, anche parecchi, anche Ognuno, parecchi. Visto i risultati, come anche stanno andando. Anche parecchi. Hai dato un'occhiata all'election day? No, non stanotte. voglio guardare, perché sono terrorizzato. Alla fine si avvicina sotto tanti punti di vista. Ti dico solo che il e titolo quindi... del Fatto Quotidiano.it stamattina è Trump vede la Casa Bianca, Bene. stravince nei suoi stati, riconquista la Georgia ed è in testa negli altri swing, che gli swing states sono diciamo, gli stati considerati in bilico quelli... tipo Belsilvania e altri. Pensavo quelli dove si balla. <ride> e dai Casula che sono le 7.22 appunto pensa, pensa alle 9 come, come stiamo <ride> come staremo infatti e comunque insomma Trump Vabbè, è in vantaggio c'è tempo. Sì. tempo perché poi insomma prima di arrivare ad una conclusione ce ne mettono insomma una decina di giorni passano certo sì. se il vantaggio è proprio netto, netto è compl più complicato Ma se insomma la maratona di Mentana del, del famoso assedio delle cose assurde che abbiamo sentito Ma sui io migranti. credo che gli americani non siano poi molto diversi da noi fondamentalmente noi ci siamo dimenticati tipo della nipote di Mubarak abbiamo dedicato un aeroporto a Silvio Berlusconi cioè anche noi siamo un paese meraviglioso come l'America che siamo no? un paese meraviglioso che fa cose incredibili questo è e allora eh, vabbè, perché gli insomma, americani popoli, dovrebbero essere da meno i hanno le memorie corte in generale alcuni, alcuni. sì alcuni eh, sì, sì. Vabbè. pensa che in Francia si incazzano perché li vogliono ridurre o non aumentare poco poco la pensione quelli si incazzano veramente cioè, ti fanno la rivoluzione francese in un attimo noi invece siamo qua Ehi, solo 3 euro, ne abbiamo anche parlato, solo 3 euro di pensione sulla Ehi, pensione amico. minima, grazie, grazie. grazie, va bene, vediamo cosa ci dicono i giornali, no, andiamo a vedere di cosa parliamo oggi esatto. velocissimamente, parliamo, parliamo di buoni argomenti, soprattutto sì, sì, tutti contro. felici oggi, eh. se volete eh, rimanere insomma, felici e lieti, ascoltate la puntata, no, in realtà ci sono anche cose belle, però il focus è sul lavoro, perché insomma ci sono belle notizie, ma anche... Situazioni. Partiamo invece dallo sport questa eh. mattina perché altra batossa ma insomma era anche ampiamente prevedibile sul Taranto, quattro punti di penalizzazione ne parleremo con Francesco Friuli e poi invece ci sposteremo a Roma. Sì a Roma ieri l'incontro di Ab, questo centinaio di famiglie attende di capire se l'azienda vuole effettivamente come ha detto delocalizzare nel bolognese oppure no, sono uh, operai, lavoratori uh, di una ditta multinazionale di statte che si occupa di gru, l'esito dell'incontro insomma è andata così così uh, forse i sindacati temevano anche peggio si potrebbe aprire uno spiraglio uh, insomma è tutto ancora da, da chiarire in alto mare ma uh, ci darà più dettagli Gregorio Miccoli della FEMCGL che avremo nostro ospite comunque ieri a Roma questo incontro non c'è più invece nessuno spiraglio per uh, l'ex acciaieria d'Italia in amministrazione sì. straordinaria perché la holding è stata dichiarata insolvente dal tribunale di Milano insomma sono stati quantificati dei un'esposizione debitoria per oltre un miliardo di euro e so in sostanza che cambia nulla nel senso che sarà un problema purtroppo per i creditori ecco di tutti quelli che stanno lì al tribunale fallimentare di milano fuori no dalla porta dire scusi io avevo un debito saranno praticamente nella stessa condizione in cui si trovano tutti quelli che hanno un debito con per esempio ilva in a s anche quella diciamo fallita 
e quindi saranno, finiranno nella massa passiva, verranno pagati prima i crediti prededucibili, che sono quelli che serviranno a mandare avanti la, la baracca, e poi, e poi tutti gli eh, altri, i crediti indotto. privilegiati e poi gli altri, e quindi insomma, Vabbè. come dire. Insomma, non buone notizie. Buone notizie invece arrivano su un altro fronte, quello delle paleoliche. Ieri la cerimonia di inaugurazione della paleolica più grande del mondo, ma al di là uh, di questo titolo, insomma, roboante e del fatto che sia veramente impressionante solo a vederla, la vedremo uh, più tardi nel nostro uh, servizio, questo significa nuova occupazione, anche il porto ha deliberato che per nove anni uh, Vestas possa utilizzare la piastra logistica, uh, quindi insomma ci sono delle novità positive da questo punto di vista e siamo contenti insomma di raccontarvele e ieri novità positive aspetti positivi raccontati su un altro fronte sì. lavorativo che è quello di teleperformance ieri anche il governatore Emiliano nella sede del, del call center diciamo dell'azienda che gestisce call center a Taranto e in diverse altre parti d'Italia e non solo eh, a, Roma. a Roma un momento anche per celebrare in qualche modo il cambiamento nel senso uh -huh. che tutti ricordiamo eh, 10-15 anni fa le modalità con cui venivano gestiti i, le donne e gli uomini che lavoravano nei call center, io ricordo ancora le conferenze stampa di Andrea Lumino, di, di, di questi ragazzi mascherati che dovevano chiedere il permesso per andare in bagno, invece oggi Teleperformance rappresenta una delle aziende eh, come dire, da guardare come modello nella gestione sì. insomma, del personale, nella, nella cura anche. Insomma, de, de, un dei fiore, un sì. fiore all'occhiello, possiamo dire, tra le aziende italiane, tra l'altro per il quarto anno consecutivo è proprio sul podio delle migliori aziende italiane anche per il rapporto proprio con i uh, dipendenti. Poi uh, ce ne andremo a Manduria per parlare di accorpamento scolastico che penalizza alcune scuole del paese, ce lo racconterà Giuseppe Di Maglia e concluderemo parlando di uh, Non siamo nati lettori, un percorso per bambini e genitori uh, pensato dalla libreria mandese che parte questo sabato. E adesso alziamo l'edicola virtuale, guardiamo, alziamo la saracinesca, scusate, dell'edicola virtuale, guardiamo le prime pagine dei quotidiani partendo come sempre da Corriere del Mezzogiorno che dedica l'apertura al comune di Bari, mafia in comune l'atto finale, si parla sostanzialmente della relazione con il parere del prefetto di Bari che dovrà decidere se sciogliere o meno, anzi in realtà la decisione finale spetterà al ministro Piantedosi, il prefetto dovrà fare la proposta se sciogliere o meno il comune per infiltrazioni mafiose. Quindi questa uh, l'apertura che scelgono i colleghi del Corriere del Mezzogiorno. Uh, al centro c'è un'intervista a Francesca Barra, io e Santa Maria, quel lento a 11 anni e poi l'amore a 38. Beh, insomma, lei è uno dei volti di uh, Rete 4 e racconta la sua storia d'amore con uh, l'attore Claudio Santa Maria. Che storia romantica, il lento a 11 anni e poi l'amore. Eh? eh, ma loro hanno una storia molto anche travagliata, se vogliamo, perché in mezzo ci sono altri matrimoni, altri figli, poi si sono ritrovati dopo tanti anni e hanno deciso di mandare tutto oh, all'aria e unirsi in, questo, in questa estasi uh, d'amore. Ora credo abbiano anche altri figli, ora non so nei dettagli, eh, però insomma questa dovrebbe essere in breve la storia. Nel Vedi basso... quante cose ti faccio scoprire. Capito, capito, eh, grazie. Eh. No, è bella, è una delle storie romantiche, sono belle. Eh, muore un migrante, ribellione al car marcia degli extracomunitari condizioni disumane allarme ehm... Allarme a San Girolamo. Sì, allarme uh, Roma a San Girolamo. Eh, insomma, è la situazione che da qualche giorno si vive nel, anche nel comune barese, legato alla protesta legittima insomma, di migranti che chiedono condizioni umane di accoglienza e di vita. Questo è il Corriere del Mezzogiorno, noi ci fermiamo per un po' di musica e poi tutti gli altri giornali. Sei ancora senza voce? Eh. Bentornati a Buongiorno Taranto di Buon Mattino, stiamo leggendo i giornali, siamo Francesco Casula e Marina Luzzi e abbiamo visto il Corriere del Mezzogiorno, ora passiamo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno. Sì, campo ristretto, questo è il titolo che apre la prima pagina nazionale, regione sì al salario minimo, maggioranza traballante, fari della Corte dei Conti sulla consulente di Emiliano, quindi spesso fa questa scelta Gazzetta di unire vari temi uh, nella, nel titolo di apertura e anche oggi è questo, c'è poi spazio come dici dicevamo prima insomma sulle elezioni americane Trump è in vantaggio gli USA e i conservatori Donald conquista quasi tutti gli stati chiave delusione Kamala e 
speriamo in una rimontata adesso io la butto proprio così, cioè così ma solo per il futuro del mondo ma prima non ci dicevamo altro. che sarebbe interessante che anche altri stati no, potessero ma votare ma influenzano perché... la vita di tutto eh, il mondo certo, ci dovrebbero votare, certo. dovrebbero infatti, votare tutto tutti, il mondo dovremmo votare tutti però certo, io penso adesso, che se anche a Taranto non... eh, certo anche il risultato però, però pensiamo no, noi a Taranto non andiamo a votare neanche per le cose di casa nostra cioè, come ragione. noi tanti altri perché insomma però, le affluenza però potremmo urno. proporre a Mentana di fare la maratona per la sfiducia a Bitetti e quindi magari che ne sai che, diciamo, che, che Taranto succede? non si appassioni di nuovo alla a politica. tutta questa Chi vicenda so, so. vabbè va andiamo avanti progetti da Oscar sui set pugliesi Sorrentino vorrei girare un film qui e il... Paolo il... qua stiamo Paolo <ride> a non ti aspettiamo a tua disposizione insomma l'intervista fa... rilasciata a Carmen Palma della Gazzetta e poi si parla invece ieri è stata un po' la giornata del food e delle stelle sì, la guida Michelin vota una Puglia a 10 stelle, la mappa dei ristoranti al top, due lucani, bari ancora fuori e ogni anno quando leggo questa cosa mi riprometto almeno di andare una volta in un anno in uno di questi ristoranti per curiosità, piace, per fare no, questa no, esperienza. Sei, Ovviamente sei, una lo persona, sei una persona comunque resistente, quanto sì, meno te lo ripeti, continui a ripetertelo. Sì, sì, bravo, poi non bravo. lo faccio, ma non fa niente. Perché, perché sei povera e non te lo puoi permettere. Esatto, diciamo. gra grazie Cassula, ma tanto, diciamo era al sottotesto, ma tu insomma l'hai esplicitato. Citato. Andiamo a vedere invece Nicola del Sud, vediamo la prima pagina che è rivolta a questo terribile episodio legato ai migranti, rivolta nel Caram a Roma, famelina sui ghetti, la morte di un 33enne, eh, tra l'altro eh, morto in ospedale, sì. questo va detto, eh, africano scatena la rabbia degli ospiti del centro di Palese che poi marciano su Bari, il governo ritarda la spesa dei fondi per i prefabbricati. Andiamo a vedere cosa ci dice il nuovo quotidiano? Sì. Uh, L'apertura pala record via la produzione per Vestas c'è la piattaforma la più lunga del mondo, 115 metri,5, nuove assunzioni e l'ok ok per l'infrastruttura al porto. E poi ieri in retroscena dopo l'incontro di Emiliano presente a Teleperforo c'è stato un momento anche di incontro e chiacchiera con Bitetti perché insomma fanno parte dello stesso movimento eh, con certo. e la parola d'ordine di Emiliano è stato resistere, resistere, resistere citando insomma una vecchia frase. E poi uh, al centro Taranto senza pace, quattro punti di penalizzazione, calcio alla decisione del Tribunale federale Gautieri verso la risoluzione e ne parleremo fra pochissimo con Francesco Friuli. Sì, e andiamo a vedere per chiudere la prima pagina di Taranto Buonasera, il quotidiano di Enzo Ferrari dedica l'apertura appunto alle manovre di Palazzo, mozione di sfiducia, consiglio trilling con una grande foto di eh, Luigi Abate che ieri è rientrato nella chat sì, di maggioranza, di maggioranza anche detto scritto. che è un po' istintivo lui. È un po' istintivo e che l'amore non è bello se, se non, non è litigarello, questa cosa anche. veramente mi è rimasta impressa. Eh, immagino, cioè, no, queste no, sono cose che ti segnano anche da bambino. Quelle... Sono quelle cose che ti restano e sì. quindi insomma vale anche per la politica evidentemente questa cosa, l'amore non è bello se non è litigarello, vabbè. E... Questi giornali sì. e questa, diciamo, con quest'ultima notizia chiudiamo la nostra edicola virtuale, adesso c'è un po' di musica e poi entriamo nel merito degli argomenti di oggi, partiremo dal Taranto e partiremo da questi altri quattro punti di penalizzazione, a tra poco. E diamo il benvenuto a Francesco Friuli per parlare di calcio, in particolare del mai una gioia che purtroppo ci portiamo avanti perché il Taranto ha uh, nuovamente una gatta da pelare, è arrivata la prima penalizzazione, meno 4 punti. Ciao Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il Insomma, primo schiaffo. Non proprio il primo, Insomma, un altro schiaffo il comunque. Il primo schiaffo dell'era uh, Campbell. Ah ok. Ecco, dai, mettiamola così. E, se ci sarà, cioè io, voglio, io mantengo sempre una linea molto tranquilla, cioè se ci sarà la linea Campbell. Ah, ok. Insomma, Chiamala tranquilla. Il passaggio infatti, societario. Non è proprio tranquillo. Chiamala detto, tranquilla questo. sta linea, questa emozione, questo, questo ottimismo. Ok. Hai ragione, vabbè. Francesco, è giusto così. No, no, vabbè, io voglio sempre basarmi sui fatti reali. Cioè, questa doveva essere una settimana comunque di svolta sotto tutti i punti di vista. Il primo sarebbe stata la presenza di Campbell a Taranto che al momento non c'è. La seconda era capire dal Tribunale Nazionale Federale se c'era una linea un po' più clemente sul Taranto, ma invece no, perché ci si aspettava due punti di penalizzazione, invece sono stati quattro. Quindi con la prospettiva che purtroppo in estate avevamo dato dopo il mancato pagamento degli emolumenti di agosto, 
e dicendo attenzione perché se il canato si ripete poi rischia punti pesanti per l'inflazione si può arrivare anche al meno 12 resta questa idea cioè ad oggi il meno 4 ha come prospettiva per la mancata scadenza poi successiva di ottobre un meno 8 che porterebbe a un meno 12 complessivo e sarebbe gravissima come situazione da recuperare e la terza poi la questione tecnica perché come Francesco, eh, ce l'avevamo chiusi, no? avevamo chiuso la telefonata l'altra volta dicendo ma Gautieri non è che fa come Capuano, sì, nelle ultime ore pare invece che Gautieri voglia fare un passo indietro e quindi non presentare il certificato medico, oggi sarà una giornata chiave dal punto di vista del, eh, tecnico. Non è mai una gioia, sì, eh, purtroppo la situazione non è semplice, anzi ha un eh, mese circa dalla uh, nuova scadenza, quella del 16 di dicembre, che è importantissima per il Taranto, la situazione è molto nebulosa e spiragli di una novità societaria ad oggi non ce ne sono. Ma Bene. quindi insomma, tutto poi quello che ci eravamo detti, no? uh, poi so, è arrivato sì. questo famoso bonifico, quindi questo diciamo, a testimonianza che qualcosa di concreto si stava facendo, perché improvvisamente sfuma? Non, questo mi sfugge, cioè, che cos'è che doveva andare e non è andato? Al momento ci sono delle cause di forza maggiore che hanno impedito a Campbell di essere a Ok, tanto. presente, però vabbè, si può lavorare anche da remoto ad un progetto, diciamo, no? Ok, la presenza. Certo, è chiaro, è chiaro, io, io, però io credo che in realtà... anche le firme, no? Io credo che in realtà il problema di fondo stia anche nel capire qual è il progetto, nessuno di noi ha visto in questo eh, momento eh. gli atti che hanno firmato diciamo, Giove e Campbell o in qualche modo qual è il progetto che c'è dietro questo, questo nuovo piano, questo nuovo corso e quindi probabilmente che tutto quello che abbiamo sperato eh, sono in qualche modo delle ipotesi che abbiamo costruito sul nulla, magari la loro idea è semplicemente quella di mettere dei soldi per arrivare a fine anno, non lo so, bisognerebbe leggere quel contratto che hanno stipulato e capire Francesco è sempre un preliminare di... io dico è sempre appunto, una cosa. un preliminare quando c'è un preliminare lo dicono le parole pre... prima di una vendita certo. cioè la vendita non c'è in questo momento lì era un preliminare che va, detto, va te... detto però che il closing era stato annunciato di lì a 15 ah, giorni sì. diciamo, la... il passati. closing è la definizione sono la chiusura passati, della... sono, passati, giorni. Giorni. sono passati 15 eh, quindi, giorni sì. sono passati anche i 15 giorni eventualmente tra poco anche dal bonifico cioè nel senso sia dalla conferenza stampa sia dal bonifico, quindi ecco perché incomincio a dire la situazione è, 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 non è di così facile risoluzione. Intanto c'è una squadra che deve scendere in campo, cioè l'aspetto sportivo io non lo voglio dimenticare, almeno fin quando ci possiamo aggrappare a questo, ripeto, la scadenza del 16 di dicembre è importantissima e la spiego in due secondi, se Taranto non paga al 16 dicembre c'è la recidiva su questo anno sportivo e c'è la radiazione e si riparte dall'eccellenza eventualmente come specificato dalla nuova normativa della federazione italiana gioco calcio chi le squadre di, con un grande bacino d'utenza qui in Taranto per intenderci possono ripartire non più dalla serie immediatamente inferiore ma dall'eccellenza è un po' una revisione del cosiddetto Lodo Petrucci del Francesco passato. io ti devo interrompere perché siamo arrivati alle sì. 7.45 dobbiamo mandare sì. necessariamente la pubblicità come sai e grazie per tutte le informazioni sì. lasciamoci con un po' con questo spauracchio chissà che non metta diciamo, un po' di pepe a qualcuno e si, ci, ci diamo una mossa insomma grazie Speriamo. a Francesco Friuli per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro Francesco ciao ragazzi buona giornata buona giornata Buongiorno Taranto di Buon Mattino, continuiamo con gli argomenti di attualità e dopo il Taranto parliamo di lavoro. Sì, parliamo dell'avvertenza IAB, ieri l'incontro a Roma tra uh, azienda, sindacati e staff del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Come abbiamo detto ad inizio trasmissione, stiamo seguendo molto da vicino questa vicenda, sono oltre un centinaio di lavoratori che lavorano per, per una multinazionale, appunto la IAB, che ha uh, sede a Statte ma vorrebbe delocalizzare nel Bolognese e sostanzialmente mandarli a casa. Uh, L'incontro di ieri ce lo racconta Gregorio Miccoli della Fium CGL. Buongiorno Miccoli. Buongiorno. Uh, Buongiorno. Questa riunione sembrava essere, eh, eh, essere iniziata insomma, con gli scudi alzati, l'azienda non aveva alcuna volontà insomma, di cambiare idea, strada facendo da quello che abbiamo avuto modo insomma, di approfondire, sembra invece che la situazione eh, sia cambiata, ci sono degli spiragli o oh, sbaglio, qual è la vostra visione, la vostra idea? Sì, diciamo che dopo 22 giorni di presidio lì nello stabilimento 
Finalmente ieri al Ministero, al tavolo ministeriale lì a Roma, del Made in Italy, eh, l'azienda si è finalmente manifestata. Uh, dopo diverse sollecitazioni sia dalle parti sindacali che dal ministero stesso hanno finalmente detto che la loro volontà è quella di delocalizzare, di, di smettere quindi il sito produttivo di Taranto e favorire con questo il sito di Minervio, Bologna, ma naturalmente non ci sono le condizioni, sfuggono a loro diverse cose perché come abbiamo detto precedentemente la produzione in linea di massima veniva svolta sul sito di Taranto, quindi come ci dicevamo precedentemente, non è da escludere che in un prossimo futuro eh, anche Minerbio possa subire le stesse sorti. Mi Era presente al tavolo parte... anche il... prego, prego, la, la, parte la parte sociale appunto del, del... Uh, del sito di Minerbio. Dire una cosa, eh, sì. loro mi pare che abbiano parlato e si nascondano, nascondano diciamo, utilizzino lo spettro della crisi di, di settore, la crisi del, del mercato che è una crisi in realtà che almeno nei numeri della IAB no, mi pare che non, non ci sia. Ancora ieri, ieri hanno parlato di questa, questa ipotetica crisi che, che dici bene, non esiste, non esiste perché in realtà eh, parte del lavoro che svolgevamo noi, eh, che possiamo continuare a svolgerlo, eh, non ci sarebbero problemi, questa crisi è una crisi fittizia da loro manifestata. Effettivamente questi licenziamenti collettivi di cui si era parlato fin da principio sono scongiurati oppure c'è cioè, uh, maggiore, uh, non voglio dire tranquillità uh, sì. rispetto alla allora, gra oppure no? Gra grazie, grazie alle sigle, sigle sindacali e alle autorizzazioni del, della Regione Puglia, del SEPAC appunto e del Ministero Made in Italy, siamo riusciti ad ottenere un, un altro tavolo con la società internazionale che avverrà martedì 12, martedì prossimo, dove grazie a una procedura, la 234, cercheremo di eh, attivare gli ammortizzatori sociali, ma ripeto, la volontà di tutti i lavoratori, nessuno escluso, era quella di rientrare eh, a lavorare, come sempre abbiamo fatto, con tutte le professionalità e le maestranze che abbiamo sempre dimostrato nel corso degli anni. E questa ipotesi invece di vendere, trovare nuovi acquirenti, quanto la ritenete credibile? Molto, Molto poco, poco sinceramente, sinceramente, perché non, non credo sia nell'interesse dell'azienda, altrimenti si sarebbe attivata già precedentemente, avrebbe in qualche maniera veicolato diciamo, questa procedura in maniera più intelligente, per cui ci crediamo poco, sì è vero, voglio dire, si è parlato di questo, poi nel dettaglio martedì prossimo a Roma ne sapremo meglio, però la, la volontà di tutti i lavoratori, incluso le loro famiglie, era quella di rimanere sul, sul territorio, perché un, uno stabilimento che ha sempre prodotto e che ha sempre prodotto bene, stiamo parlando di gru di nicchia, così come è stato detto giustamente, sono la Ferrari un po' di, delle gru che sono in circolazione. Eh, stavamo chiudendo questo collegamento ringraziandola e eh, dicendole insomma, che continueremo a seguire la vicenda, speriamo che martedì eh, ci siano aggiornamenti eh, positivi e nel frattempo buona giornata. Grazie, grazie mille, mille, grazie, grazie a, voi. a voi, buona, buona giornata. giornata. Dobbiamo tornare a parlare di cose di casa nostra e in particolare di Ex Silva, di Acerie d'Italia e dell'ennesima insolvenza, stavolta eh, circa un miliardo di euro. Solo l'ultima però eh, di vicende che, lega che eh, si legano al fallimento di società eh, legate a Ilva o a Fini. O in generale il fallimento, il fallimento di tutto quello che è avvenuto dal sistema. 2012 in poi. Sì, ieri il Tribunale di, Mala di Milano ha dichiarato l'insolvenza di Acciaierie d'Italia, quindi l'ha dichiarata sostanzialmente Morta. fallita, decotta. Eh, ma come dicevi, giustamente è solo l'ultimo atto. Non so, eh, tar Taranto come l'Italia è eh, un paese con la memoria corta. Noi ci siamo dimenticati che dal 2012 a oggi la vicenda, nella vicenda Ilva si sono susseguite una serie di eh, non solo cariche, ma anche società. Pensa, provate a immaginare che il primo a essere nominato fu Vitaliano Esposito. Stiamo che parlando di 2012, 2012, 2012 dopo il famoso sequestro della Caldo, esatto, dopo il sequestro Jeep, dell Caldo. Alto disco che insomma Garante dell'Ilva fu vicenda. nominato Vitaliano Esposito che era un magistrato tra l'altro intercettato nell'inchiesta sulla trattativa Stato Mafia non indagato ma intercettato mentre parlava al telefono con l'ex ministro Nicola Mancino e si diceva a disposizione insomma una cosa del genere. Si ricorda dura, tutto, dura un attimo 
e poi vengono nominati eh, poi diciamo a capo di Ilva in amministrazione straordinaria arriva Enrico Bondi che era già ah, in certo, realtà ce lo ricordiamo che era già in realtà l'amministratore straordinario dell'Ilva dei Riva, però diciamo lo Stato se lo porta in casa. Il primo a parlare dei forni elettrici, il primo a parlare dei forni elettrici, della decarbonizzazione, esatto. tutto il resto, il primo a essere sicurato, ma che vuoi da stare Il primo elettrici? anche a firmare diciamo, una relazione mandata dai consulenti di Ilva al governo in cui diceva Taranto la colpa non è dell'Ilva e dei tu, delle sigarette e del... Ma non era Clini? E, no, 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 era Bondi, era Bondi che firmò una relazione di, di esperti, me lo ricordo perché l'ho firmata io. Io quel, quel pezzo e diciamo di lì a poco il povero Bondi fu silurato con lui c'era Edo Ronchi, grande nome dell'ambientalista, dell'ambientalismo italiano niente, finito anche quello vengono nominati tre commissari dopo te lo ricordi? Eh, certo. eh, Carruba, Laghi e insomma i tre commissari durano un certo periodo, poi i laghi finisce agli arresti domiciliari perché eh, ti ricordi era invischiato e ancora sotto processo a potenza nell'inchiesta su Caprisso, sulla gestione dell'affare Ilva, una serie di azioni che secondo la procura di potenza erano pilotate per favorire la, l'azienda e anche eh, diciamo per Capristo ricevere in cambio una serie di, di favori vantaggi, di vantaggi personali ti ricordi a Taranto Piero Amare eh, l'avvocato certo. tutto, tutta sta mamma roba mamma mia quante ma, cose si sono intrecciate esatto ma non è la, l'unica perché poi Ilva a un certo punto viene data in gestione ad Arsenal Mittal ma attenzione viene data ad Arsenal Mittal da Calenda all'epoca eh, ministro ce lo ricordiamo che quando bandisce la gara chiama tre esperti e dice oh qua stanno i piani di Gindal e Mittal qual è il migliore qual è il migliore e i tecnici dicono oh Oh, Gindal, Gindal è meglio okay. e lui dice a posto diamo la Mittal certo. so, va più o meno come così. dimenticare anche questo cioè, noi ci ridiamo sopra ma va veramente eh, così, eh? So, cioè, va così. So, e di so. lì a poco insomma si capisce che Mittal è, è un guaio e gua- Mittal capisce che l'Ilva di Taranto è un guaio tant'è vero che si prende il suo gioiellino che è Matteo Gell l'AD di Arsenal Mittal Italia lo trasferisce da un'altra parte e a noi ci eh, presenta una Lady d'acciaio, Lady d'acciaio che è Lucia Morselli di lì a poco si capisce che Mittal Insomma, sta per eh, crollare pure lui a Taranto e facciamo Acciaieri d'Italia, quindi lo Stato con Cassa Depositi e, Press, e con Invitalia entra nella joint, joint venture con ArcelorMittal e nasce privato, con la, Acciaieri con d'Italia, Arcelor. intanto vengono sostituiti i tre vecchi commissari con tre, tre nuovi, nuovi commissari. A tre alla volta sempre. Esatto, in tutto questo si arriva poco tempo fa all'amministrazione straordinaria anche di Acciaieri d'Italia, che eh, ieri sì. è fallita. Sono passati in tutto questo 12 anni, dovevamo risolvere il problema dell'ambiente cercando di non distruggere quello del lavoro, forse 12 anni dopo non abbiamo salvato né l'uno né l'altro. È vero e questa è la situazione, comunque sono in fissa con questa storia delle sigarette, credo che sia stata poi detta da rimando da molti, eh, compreso questo ministro. Perché Io ricordo... metto la mano sul fuoco e anche 10 birre su Enrico Bondi. 10 <ride> birre non le posso bere, non ti preoccupare. quindi se perdo diventa difficile. Me le bevo io, me le pago e me le bevo da solo. <ride> sono le 8 e 12 minuti, ci fermiamo qui a fra pochissimo. Bentornati a Bonno Taranto di Buon Mattino con Francesco Casula e Marina Luzzi. Sono le 8.21 e, e noi continuiamo a parlare di lavoro ma in una chiave diversa perché ieri eh, c'è stata insomma, una sorta di benedizione, vogliamo chiamarla sì, così, la laica. la cerimonia di inaugurazione della pala eolica più grande del mondo. Uh, si chiama V236, uh, ha una potenza di 15 megawatt e uh, la sua lunghezza è di 115,5 metri. Uh, Pensate che è un campo di calcio invece è lungo solo 105 metri quindi molto più lungo di un, di un campo di calcio tre Poco. campi di calcio che ruotano praticamente intorno a un motore figo sì, eh, la cosa importante ovviamente di tutto questo è accaduto alla Vestas che eh si esatto. occupa evidentemente di uh, paleoliche, la cosa importante di tutto questo è che lo spostamento uh, di queste grandissime paleoliche che verranno prodotte qui avverrà via mare, questo uh, permetterà uh, l'utilizzo della piastra logistica, ieri c'è stata uh, l'autorizzazione da parte dell'autorità di sistema portuale, l'utilizzo da parte di Vestas per nove anni uh, proprio della, della piastra per poter uh, esportare questo suo 
o prodotto ovviamente immaginano via terra come certo. si sposta con un camion una no, cosa del genere è impossibile e questo di rimando comporterà anche nuova occupazione perché da qui al 2025 dovrebbero esserci nuovi assunti soprattutto figure uh, specializzate quindi uh, insomma tutte buone notizie uh, ieri ovviamente c'eravamo né, che potevamo mancare alla um, cerimonia di inaugurazione di questa paleolica e questo è un servizio in cui sono raccolte una serie di interviste fatte agli intervenuti. Beh, è una giornata molto significativa per molti ordini di motivi eh, su tutti, mi viene da, da ricordare che intanto questa è un'eccellenza di questo territorio che continua a macinare occupazione, buona occupazione tra i nostri giovani eh, che, che vengono anche formati eh, in maniera specifica e, e forniscono con il loro contributo tanto risalto a una filiera innovativa, una filiera chiaramente legata alla transizione energetica in un settore che sta trainando l'economia locale e nazionale a significare che si può fare ancora su questo territorio buona industria con, con certi criteri eh, orientata alle esigenze dei mercati. Quando sono entrato in questa società ormai 24 anni fa eravamo in 90, adesso contiamo in Italia 2000 unità, quindi diciamo i numeri parlano da soli. È una bella soddisfazione perché pensate questa alimenterà una turbina da 15 megawatt, quindi 15.000 15 kilowatt, è impressionante. Da 26 anni che noi investiamo in questa, in questa città, ovviamente tutte le maestranze sono praticamente locali. Stiamo costruendo anche una, una filiera e delle competenze, la forza di questa, di questa azienda che è qua ormai da quasi 30 anni è quella di avere costruito una manodopera che è fondamentale perché l'abbiamo visto, le pale sono sì espressione della tecnologia più avanzata ma c'è una quantità di manualità, di occhio, di capacità, proprio di, di artigianalità del Made in Italy che si coniugano perfettamente. E a me ve lo devo dire, quando vedo una pale eolica mi piace veramente, ma lo dico, è bella, l'ammiro, è il mulino a vento del futuro e la Torre Eiffel, la Torre Eiffel quando la fece i francesi dissero che questa schifezza buttatela giù, è diventato il simbolo di Parigi, ma sono veramente belle. È una bellissima iniziativa, una bellissima giornata, il fatto di vedere gli investimenti di questa portata che si consumano sul territorio, che atterrano sul territorio, si trasformano da progetti in realtà, è una cosa che ci inorgoglisce, ci rende eh, fieri di essere su questo territorio e di continuare le battaglie per far sì che questo territorio possa affrancarsi dalle monoculture che l'hanno caratterizzato e sempre più dedicarsi ad altre complementari iniziative di natura non solo industriale ma economica in senso più lato. Certamente sono onorato di essere qui in rappresentanza delle piccole e medie imprese del territorio come con Fabi Taranto, ritengo che questa sia eh, intanto la Vestas è nel nostro territorio da, da diversi anni, da decenni, quindi oggi non siamo a inaugurare solo la più grande pala del mondo che loro produrranno, ma sicuramente un evento importante per il know-how e la diversificazione delle nostre imprese che all'interno della Vesta si sicuramente rappresentano un indotto e che quindi con la possibilità di produrre possono aumentare le, le possibilità di collaborare all'interno della struttura. E ricordiamo che questo è legato anche a un'altra notizia che come dicevi la piastra logistica eh sì, è molto stata affidata a Bessas per i prossimi nove anni. Sì. Quindi, quindi gestirà un molo e questo in qualche modo differenzia e diversifica anche eh, il del porto, porto che certo. fino a qualche tempo fa era molto più legato diciamo solo alle questioni legate alla fabbrica all'ILVA e adesso invece comincia a vedere insomma nuovi anche fronti, altre, altre a far crescere anzi nuovi fronti perché insomma c'era già la Vesta a Sant'Aranto. Abbiamo parlato anche delle auto che arrivano qui e vengono esatto. poi uh, esportate in Algeria, adesso insomma c'è la Paleolica, insomma eh, ci si muove anche in altri in altri versi e speriamo come dicevamo anche uh, nell'occupazione nell insomma queste sono, queste sono le possibilità che poi danno eh, i nuovi settori no? uh, almeno questo è l'augurio no? che ci sia poi uh, nuova possibilità di lavoro per rimanere uh, qui sostanzialmente ma non è l'unica realtà positiva di cui ieri si è parlato uh, perché ieri mattina il presidente della regione Emiliano era a Taranto era a Teleperformance un altro fiore all'occhiello insomma che abbiamo nel nostro territorio ne parliamo fra poco.
leggiamo su fattoquotidiano.it che Trump torna alla Casa Bianca, manca solo l'ufficialità. Questo è il titolo, quindi si mette veramente male. Quanto pare il tycoon vola in Georgia, Pennsylvania, in quattro swing state, cioè quei stati diciamo in bilico decisivi nel, nel sistema elettorale complicatissimo dell'America, dei grandi elettori e così via. Tra collo dei democratici la Harris parlerà solo domani. Insomma, questo è un po' lo scenario che si defila a livello internazionale, uno scenario che però in realtà non riguarda solo gli Stati Uniti, ma purtroppo eh no. diciamo, riguarda tutto, tutto il mondo per l'influenza che hanno gli States nel resto del, del globo. Torniamo invece dalle sì. nostre parti. Sì, torniamo dalle nostre parti e parliamo di una buona notizia, torniamo a parlare di teleperformance. Ieri la visita del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, uh, perché? Perché insomma uh, è un'azienda teleperformance che uh, può essere considerato veramente ormai un riferimento a livello nazionale e continua a raccogliere uh, premi e riconoscimenti uh, legati uh, proprio al fatto che i suoi dipendenti sono soddisfatti di lavorarci e non è mica poco ragazzi ma ci dice tutto e ascoltiamo anche i dettagli di come è andata questa giornata con uh, Valentina Castellaneta. Teleperformance è una battaglia che io faccio Credo da una ventina d'anni, potrebbe che mi sbagli, ma io addirittura sono venuto qui la prima volta che ero sindaco di Bari. Ovviamente la regione sta dando il suo sostegno, ovviamente l'ho già detto e lo ripeto pubblicamente, siccome verranno fatti investimenti importanti eh, sia tecnologici che in servizi, ho chiesto che questi investimenti ricadano nel territorio tarantino. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ieri mattina è stato ospite della sede tarantina di Teleperformance per celebrare le prime posizioni raggiunte in tutte le classifiche del Great Place to Work, riconoscimento che l'azienda riceve per il quarto anno di seguito, ma soprattutto per annunciare insieme al presidente del comitato regionale SEPAC, Leo Caroli, la chiusura dell'iter valutativo per il nuovo contratto di programma presentato da Teleperformance Italia, che prevede un investimento di circa 7 milioni di euro dei quali circa 4 cofinanziati dalla regione che punta ad implementare la formazione e la riqualificazione continua dei lavoratori. È il secondo accordo di programma, il primo è quello firmato quattro anni fa e che ha portato l'azienda a costruire quella che Emiliano ha definito l'alternativa alla siderurgia, un investimento sulla gente ma anche sul territorio come ha spiegato la DD Teleperformance Italia Diego Pisa. Le persone sono il nostro valore, noi non facciamo macchinari, noi non facciamo vestiti, prodotti, noi vendiamo servizi tramite le persone e con l'aiuto della tecnologia. Noi con la pandemia abbiamo seguito il trend dello spostare le persone a lavorare a casa e abbiamo mantenuto questa situazione. Oggi siamo il 90% dei nostri dipendenti lavorano da casa, quindi abbiamo dovuto portare l'azienda nelle case delle persone. E per noi questo ha significato investire su tutte le attività, su tutti gli eventi, su, sulle fiere, su, su anche sui servizi che i nostri dipendenti possono avere nella comunità in cui, in cui vivono. Per il direttore delle risorse umane Gianluca Bilancioni è solo l'inizio. È un momento importante per noi, è un momento fondamentale. È il bollino finale di questa prima parte del cammino, perché io lo dico sempre, noi abbiamo appena iniziato. Siamo a un buon punto, sì, ma c'è molto ancora più bello davanti a noi. Marianna Campo lavora in teleperformance da 20 anni, arrivata che era una ragazzina, oggi si occupa di analisi e pianificazione. Racconta quanto profondamente l'azienda sia cambiata in questi anni e come lei abbia potuto costruire una vita grazie al suo lavoro. Proprio perché ci, ci si sente a casa, posso dire che teleperformance eh, mi ha dato tanto e mi ha aiutato anche sia a, a, diciamo, a crescere sul piano professionale assolutamente e anche a costruirmi a appunto quella vita privata che attualmente insomma ho, quindi ho una famiglia, eh, un compagno, una figlia, una casa e sicuramente delle performance ha contribuito tanto in questo. Ed è bello pensare che anche l'azienda condivide quella teoria per cui si lavora per vivere e non si vive per lavorare, è, 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 è un must secondo me che cambia eh, proprio le, le, le carte in tavola, le, le il punto di gioco. vista sulle cose, è la volontà soprattutto, sono le 8.38, noi ci fermiamo, c'è un po' di musica e poi torniamo insieme.
Buongiorno Taranto di buon mattino con Marina Luzzi e Francesco Casula. Sì, sono le 8.41, noi ci trasferiamo nella provincia di Taranto, sì. nella zona messapica, a Manduria, dove parliamo di accorpamento scolastico, plessi che si uniscono, problematiche che nascono, soluzioni che si cercano, ci racconta tutto Giuseppe Di Magli. Fusione di due istituti comprensivi e accorpamento di un punto di erogazione liceale con un liceo autonomo. Secondo il tavolo tecnico provinciale preposto, la riduzione delle scuole ordinata dalla regione nel Tarantino potrebbe impattare soprattutto sull'attuale geografia scolastica di Manduria. Nell'ipotesi di dimensionamento a partire dal prossimo anno scolastico, i comprensivi Prudenzano e Don Bosco dovrebbero fondersi e la sede manduriana dell'artistico Calò accorparsi al liceo dei Sanctis Galilei. Le linee di indirizzo regionali impongono il taglio di 18 istituzioni scolastiche in Puglia, di cui 3 nella provincia ionica, sulla base di criteri valutativi di diverso peso, tra cui un numero di iscritti inferiore a 600. A farne le spese potrebbe essere una tra le attuali autonomie del Prudenzano e del Don Bosco, Bosco destinati a fondersi, con il primo che difende l'attuale assetto e il secondo che vorrebbe derogare almeno di un anno. Assodato che l'accorpamento verticale con il vicino istituto superiore in Audi, chiesa in subordine, sarebbe possibile solo in un paese di montagna. Ma al Don Bosco non è tanto la questione autonomia che preoccupa, quanto l'alternarsi di diverse reggenze degli ultimi anni. Anna Maria Brunetti, presidente del consiglio di istituto. Quanto chiesto dai genitori della Don Bosco attraverso il consiglio di istituto è un ulteriore pro di un anno al fine di poter dialogare con gli altri enti preposti sul territorio, compresi anche gli altri istituti coinvolti. Ovviamente i genitori sono estremamente eh, stanchi eh, di questa situazione di reggenza e anche loro eh, non vedono l'ora di avere finalmente una dirigenza piena eh, in modo che ci si possa dedicare appieno ai ragazzi. Il Presidente del Consiglio di Istituto del Prudenzano, Antonio Castro, spera invece che la sforbiciata non riguardi Manduria. Le ipotesi di fusione al momento sono ipotesi e coinvolgono anche altri comuni della provincia, quindi siamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione che contemperi le varie esigenze anche lasciando intatta la situazione attuale su Manduria e quindi anche presso l'Istituto Prudenzano. In attesa della decisione della giunta regionale prevista entro il 30 novembre, il comune messapico che sulla questione ha solo parere consultivo ha accolto le richieste dei due comprensivi, con un'ulteriore indicazione come spiega l'assessore all'Istituto istruzione Andrea Marigio. Abbiamo comunque richiesto alla regione di garantire la territorialità, cioè di garantire che le scuole possono essere gestite dall'amministrazione comunale di Manduria, consapevoli che un accorpamento con altre scuole di altra pertinenza comunale significherebbe un disagio anche nella gestione. Insomma c'è chi cerca di scappottarsela in qualche modo, speriamo che non sia noi, è un'ipotesi, vediamo, insomma però l'accorpamento scolastico mai eh, in realtà troppo. Taranto l'abbiamo visto con eh, il caso sì. Liside che Cabrini, ma temo che non sia l'unico, anche il calò per un periodo sì. ha rischiato questa ipotesi di smembramento, insomma eh, c'è crisi anche nella scuola. Bentornati in questi ultimi minuti insieme con Buongiorno Taranto di Buon Mattino, Francesco Casula Madina Luzzi, questa volta per parlare di libri. Sì, parliamo di quello che ci aspetta per i prossimi due sabati alla libreria mandese. Se siete genitori è il momento di fare un passaggio in via Liguria perché uh, nasce insomma l'idea, in realtà viene portata avanti già da tempo, ma ci saranno questi due appuntamenti del Non siamo nati lettori, un percorso per bambini e uh, genitori con anche uh, due pedagogiste eh, che vuole insomma avvicinare al mondo della lettura. Ne parliamo con Federica Mandese. Buongiorno, Buongiorno. ben trovata. Buongiorno a voi, buongiorno e grazie. Niente, abbiamo voluto fortemente organizzare questo incontro in collaborazione con la dottoressa Angela De Pace, pedagogista, formatrice, esperta nel supporto alla genitorialità in neurodivergenze e comunicazione aumentativa alternativa e con Lucia Schiralli, docente, formatrice per Giulia Treccani Scuola, scrittrice per Treccani Magazine Online e quale settimana migliore per organizzare uh, questo incontro se non quella di Io Leggo Perché, yes. che è una settimana meravigliosa di festa in cui tutte le librerie d'Italia uh, sono freneticamente attive per organizzare eventi per la promozione della lettura. È una settimana che va dal 9 al 17 novembre e pensate che noi abbiamo avuto circa 50 gemellaggi con le scuole del territorio quindi sarà una settimana in cui eh, la libreria sarà in festa una grandissima festa dei lettori, delle scuole e degli alunni 
Uh, il eh. bello di questa iniziativa è che poi gli alunni riescono a portare a casa uh, un bottino, un bottino pieno zeppo di bei libri da custodire nelle loro biblioteche scolastiche, che ci rendiamo essere sempre di più un luogo imprescindibile. In una scuola non può non esserci una, libri- una biblioteca eh sì. scolastica. Eh, certo. Federica, non siamo nati contro... lettori, perché? Come scusa? Non siamo nati lettori. Ecco appunto, questo è un incontro rivolto ai genitori e ai docenti, perché insieme eh, a loro, ehm, ai, ai docenti, ai curiosi, agli educatori, insomma a tutti coloro che vogliono saperne di più, eh, perché il nostro cervello eh, non è stato programmato per leggere ed è proprio per questo che insieme alle due grandi esperte che abbiamo deciso di coinvolgere, Uh, vogliamo esplorare i benefici della lettura e il ruolo che può svolgere nella crescita personale e sociale in un mondo in cui sempre più è dominato il consumo dell'interazione digitale. Quindi ci proponiamo di dare degli strumenti semplici, efficaci, uh, che si possono utilizzare nel quotidiano per diventare lettori se non lo siamo già. E trarne eh, dei benefici. Più, certo, certo, è interessante eh, certo. quello che dici, cioè non siamo predisposti diciamo, a livello genetico. genetico alla lettura immediata, cioè ci dobbiamo abituare ed educare in qualche modo alla lettura. Non siamo nati lettori, se facciamo un piccolo escurso storico, eh, ci rendiamo conto che l'uomo preistorico Uh, non è nato con un libro in mano Beh, certo. e forse siamo in questa epoca um, socialmente attanagliata dall'era digitale stiamo facendo un passo indietro stiamo uh, tornando all'uomo preistorico dici tu? Sì, cioè, sto facendo un piccolo paragone con l'uomo certo. preistorico sì, sì, certo. uh, nel senso che eh, come se mi rendo conto sempre di più da libraia che stiamo facendo un piccolo passo indietro Uh, basti pensare che insomma mh, basta dare un piccolo esempio ai nostri ragazzi basta farci vedere un po' di più con un libro in mano o piuttosto che io a volte do sempre questo consiglio leggete tre volte al giorno dopo i passi come se fosse un dottore posso aggiungere Perché, un insomma, dettaglio scusami Federica d- d- un, un, un'opinione tutta personale leggete tre volte al giorno prima o dopo i pasti eh. ma se potete fatelo con i libri <ride> quelli di carta vi prego i, 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 cioè a me l'idea di che tutto rimanga nel virtuale con gli ebook per esempio senza nulla togliere agli ebook eh, lo dico. però per esempio a me succede di camminare finire di leggere un libro e poi andare a scegliere quello nuovo ma che bello passare davanti alla libreria che abbiamo in casa con mia moglie e magari di vedere qualche testo vecchio che mi ha emozionato e riprenderlo un attimo quindi vederli averli davanti cioè proprio mi fanno compagnia eh, non so se condividi Federica certo condivido e ti dico che eh, a volte è sempre triste entrare nelle case delle altre persone e non vedere eh, delle librerie esposte Uh, io ti dico che cercavo casa, ti faccio un piccolo esempio uh, personale e nel momento in cui vedevo le, altre, le case delle altre persone eh, era uh, sempre più frequente non vedere librerie non, ha, non c'erano libri in casa ed è una cosa secondo me tristissima Purtroppo come se vera. non ci fossero quadri eh, eh, purtroppo molto vera eh, visto che, siamo, visto resistere, che parliamo resistere, di cose resistere. personali io nei primi mesi prima di, avere la lib- di comprare fisicamente una libreria dove mettere i libri ho avuto uh, i libri per terra che tra l'altro è anche il titolo di, un, di una trasmissione della famosa radio tag insomma di tanti, di tanti anni fa in, in città vecchia e uh, i libri per terra sono una cosa che dà un'emozione ragazzi cioè oltre che uno dice sembra arredamento ma non è arredo è proprio emozionante poi vabbè insomma è arrivata la libreria siamo riusciti a sistemare tutto però i libri sono davvero compagnia anche quando talvolta non hai le giornate giuste i momenti giusti per, uh, per aprirli ricordiamo allora, gli appuntamenti sabato 9 sabato 16 novembre dalle 10 alle 12 nella libreria mandese in uh, via Liguria c'è cioè non siamo nati lettori e quindi cosa fare per diventarlo questo evento organizzato dalla libreria mandese in cui interverranno Lucia Schiraldi e la dottoressa Angela De Pace insomma non ci resta che eh, farci un salto e cercare di capire come continuare a trarre benefici dalla lettura. Grazie a Federica Mandese per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a Ciao, voi. Buona Ciao, buona giornata.
Marina siamo, siamo in arrivati chiusura. alla fine sai che sì. ti volevo dire una cosa c'è una novità sulla storia di Bitonto del eh, bancario te lo ricordi curioso. il bancario curioso bancario che... curioso come no che novità c'è il garante, tutto. Il garante ha praticamente imposto a Intesa San Paolo di attivare una serie di misure a sicurezza della protezione ma a quanto pare San Paolo ha già risposto Sì, ha risposto è vero ho anche una nota hai sai? la nota Sì, ho una nota nella, nella nota si dice che uh, la banca insomma conferma di aver avviato le attività per rispondere alle richieste del garante ha potuto svolgere nel frattempo ulteriori verifiche e analisi uh, ed è emerso che il numero di clienti interessati da accessi anomali è sensibilmente inferiore rispetto al numero che era stato finora uh, diffuso e uh, era già stato verificato e confermato che non ci sono evidenze di trasferimento di dati all'esterno della banca in particolare insomma né comunicazioni a terzi quindi rassicura molto anche sulla protezione dei dati personali uh, in relazione uh, ovviamente a quanto accaduto dice ai suoi clienti sostanzialmente tranquilli non è un caso nulla, isolato certo. e non è uscito nulla eh, capito. E pare che abbiano già avviato comunque tutte le misure chieste anche da, dal garante. Dal garante. Sì, sì, Insomma, sì. Lo, sì. lo dicevamo. Quindi alla fine, diciamo, tanto rumore una... oggettivamente questa storia, giustamente. Beh, però eh, fortunatamente... aveva anche il suo, cioè... il suo perché. Insomma, però diciamo, il rumore. rispetto all'inchiesta sugli spioni di Milano, no, vabbè, gli altri, non è cioè, paragonabile. È, è, non è, è assolutamente è, è paragonabile. È un giochetto, è un cartone animato. Sì, assolutamente. Ma sono le 8.57, quindi noi ci, ci fermiamo qui. Torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie a Marina Luzzi, yes. grazie a Peppe Candelli e a Piero Caffio che hanno guidato la parte tecnica eh sì, eh, non ci resta che salutarvi se volete potete rivedere questa puntata dalle 15 su Studio 100 oppure online, su Studio 100.it fra un po' sarà uh, appunto online, la potete vedere, detto ciò come sempre diciamo a fine puntata, fate i bravi ma solo se potete <ride>